嗯，你抓我干嘛？你放开！天鹰不交钱，地热不爱交，地鹰不交钱，天地间爱酒，爱酒不会天。好，好，好，你爱你的酒，放开我行不行？不行，嗯，你送我回房去。那你找严斌去啊？抓住我干什么呀？你放开！别走，别走。哎，哎，哎，你不是胖不得女人吗？啊，都是装的。嗯。喂。嗯。喂。嗯。嗯。你。人前有木有样？怪癖接二连三，哎呦，哎大哥，我真拉不动你了。嗯，哎，今天这床不太对，还能看见星星啊！啊！拉你到现在，我都眼冒金星了。喂，喂，哎呀，大哥，你醒醒，我还要拉你回房间呢。哎，你起来，起，哎呀，你起来，你怎么这么沉呢你？醒啦，第一批生死已经到货了啊，有空你检查一下。还有啊，昨天晚上你梦游了吧？我何时梦游了？想抵赖。昨晚你拼完了一整晚葡萄酿不省人事，是姑娘我本着菩萨心肠解救了你，拉你回到房间，我腿都被你拉紫了。不可能！哎呦，不信！来来来，我给你看，我给你看。哎，算了。这谢谢呢，就免了，谢礼拿来。哎，没有也没关系，告辞。等等。我平日里被针扎了，我涂这个，很管用。涂好了，扫地去。龙姑娘，是你啊？有消息了？是，殿上让我过来帮忙带个话。已经订出去一百套，他们会亲自登门，点名找龙姑娘下单。真的啊，还不错呀，那我谢谢他。哎呀，嗯，太好了，偷偷亲线的本钱一时回不来，这下已经回本了。嗯，那我的宝贝。谢依一事已惊动官府。昨晚朱大人亲自登门要清理解释，此事对我丝绸庄影响非常不好。说吧，谁干的？把这伤风败俗的货色，顶着新丝路的品牌销售。既然没有人承认，好，所有接触过这件事的人，全部收拾东西，走人。什么伤风败俗啊？伤谁的风，败谁的俗啊？果然是你，龙帮主，你是不是收了谁的钱，故意毁我们新丝路的名声？这，感谢一的时候，周王爷在场。我就想问，是谁下的剪刀？是，反正是周王殿下说想办法卖些样品，跟周王没有关系，是我亲自设计监督完成，万一卖得好，定出一两百件呢。龙帮主。小女子不知道你们江湖上的事，但凡事总要讲个义字吧。虽然你和清流一向不和，但他没有害过你，把你接进丝绸庄也是好吃好喝的供着。你做出这种不成体统的货色流出去，会整垮我吗？
怎么你们一个个的都在反咬我？这是给女人穿的衣服吧？我师傅曾说过，过去皇上因为喜欢柳叶腰，那些宫女们一个个都用布条把腰束成碗口大小。那我就问了，衣服到底是穿给自己看的，还是穿给男人看的？再有，那么贴身的衣服还要从背后系带，如果没有别人帮忙，自己根本搞不定。对你这种金贵的千金小姐来说，当然不成问题。那对老百姓来说呢？哪来的丫鬟伺候啊？说谁呢？龙帮主，卖给你们下九流一百件，都不如卖给上九流一件。我们新四路的成衣，从来不是对你们下九流。这穿衣是要好看，但也要讲究舒适实用。就像李庄主曾经修改过那什么，什么海棠裙，改了袖口，不就是为了方便穿着之人吗？那请问这和上下九流有什么关系？剑儿，你和其他人先下去吧。散了。知道我为什么单独留下你吗？想耍什么花招？顽皮！你把我一个人留在这儿，孤男寡女的，别人看了说三道四怎么办呀？这位公子，要不本姑娘给你捶捶胸，送送金呀？收起你这副市井小人的嘴脸！第一天认识你吗？先给你烧锅热水，去去扇，褪褪毛，就像那红杨墨糊一样干净。然后呢，我再用紧盐按摩你的皮子，把那些血啊什么的全都推出去。然后咱们，嗯，你平日里束不束胸？想必是会了。你整天东奔西跑，喝子太松。如果你一天都不系系带，这一天下来会怎么样？你自己心里清楚。你，你果然是那什么衣冠鸟兽。如你所说，亵衣讲究一个舒服，胸部无褶皱，缺乏剪裁余量，腰部瘦身过紧，剧烈运动容易导致崩开，系带在胸椎第三四节的样子，自己难以完成。还要我继续说下去吗？你怎么知道后坠骨啊？接缝全在腹部肋部，再柔软的线都会硌到皮肤。而刀工在剪裁时过于粗制滥造，将布的纹理全部斩断了